մի քանի անգամ փորձել եմ մտածել այս տեքստը որ այսօր պետք է ասեմ ու ամեն անգամ մտածել ու բավականին տարբեր բաներ է ստացվել բավականին տարբեր ուղղություններով եմ խորացել բայց շեշտը հիմնական որ ինձ հետաքրքրում է անկախություն եւ հեղափոխություն այս երկու հասկացությունների կապն է հա ինքն իշխանություն տերմինն է ինքն իրենով շատ լայն է ինքը կարող է նշանակել եւ անհատի ինքն իշխանություն եւ հանրության ինքն իշխանություն ժողովրդի ազգի եւ այլն ինչը որ կասեմ խնդրում եմ չդիտվի որպես ամբողջական տեքստ, որը ունի սկիզբ, վերջ, չի գիտեմ, ներածություն, եզրակացություն, ավելի շուտ դիտենք որպես ինչ որ մի հատված, հատված ինչ որ մի մեծ տեքստից, որտեվ այս ամենակարևորն այն է, որ այս թեմաները ընդհանրապես խոսացվեն, որովհետեւ բառերը ընդհանրապես բառերը հասկացությունները սովորություն ունեն եւ որ շատ են օգտագործվում ժամանակի ընթացքում, մաշվեն, իրանց իմաստը կորցնեն, վերածվեն զուտ այսպես ծիսական ինչ որ բաների հա անկախության նկատմամբես ծիսական մոտեցման երևի սենց ամենա սիմվոլիկ ձևակերպումը այդտենա երբ որ ասում ենք անկախությունը բացարձակ արժեք է թվում է շատ լավ բան ենք ասում եւ կենցաղային իմաստով հասկանալի է ինչ նկատի ունեք նկատ ունեք որ բարձրագույն արժեք է քաղաքական բարձրագույն արժեք է եւ ասենք թվում է թե որ ինչպես օրնակ մարդը որը իրեն որպես անկախական է այսպես ներկայացնում թվում է որ պետի էս ձևակերպման հետ խնդիր չունենա բայց իրական ես այստեղ խնդիր տեսնում եմ ինչու որովհետեւ անդվորում եւ այս տրամաբանական խնդիր եւ գործնական խնդիր ինչու որովհետեւ բացարձակ այդ հասկացությունը բացարձակի հասկացությունը ինքը քաղաքական չի աշխարհիկ չի ինքը կրոնական է եւ ինքը փիլիսոփայական է պլատոնական փիլիսոփայական ավանդույթից է գալիս աստվածաբանության մեջ փիլիսոփայության մեջ սահմանվում է որպես մի բան որը պոզիտիվ բովանդակություն չունի ինքը սահմանվում է այդ աստվածաբանության մեջ կոչվում է ապոֆատիկ այս ինքը նեգատիվ է սահմանվում բացարձակը այն որը չունի ինչ որ հատկանիշներ բայց ինչ հատկանիշներ ինքը ունի դրա մասին որպես կանոն չի խոսվում կամ համարվում է որ հնարավոր չի խոսել որովհետև հենց բացարձակին միատ ինչ որ բովանդակություն հատկանիշ էս վերագրում ինքը դաթարում է բացարձակ լինել եւ ես իմ աստով իհարկե խնդրառույց է որ Եվ որ մենք քաղաքական հասկացությունը, որպիսին է անկախությունը համարում ենք բացարձակ, մենք իրան հստեության հանում ենք գործնական դաշտի։ Որովհետև եթե բացարձակ է, դե բացարձակը չի կարող նաև միջոց լինել, չէ՞, ինքը ինքնա նպատակ է։ Ասիքն ինքը ինչի պետի ծառայի անկախությունը, եթե ինքը բացարձակ է, ստացում է, որ ոչ մի բանի։ Ստացում է, որ ինքը ոչ բովանդակություն ունի, ոչ կարող միջոց լինել, այլ տենց ուղակի միատ վերացական օթում սավառնող մի բան է։ Իսկ դա վերածում է հենց ինքնին ծիսականության, այսինքն այդ անկախությունը մեծ հաշվով ոչ մեկին պետ չի մենք ոնց որ միջնադարում մարդիկ ֆորմալ բոլորը հավատում էին Աստուն, երդում էին Աստուանով, գնում էին մոմ էին Վարում, բայց իրանց առօրյա կյանքում շարունակում էին հարիվ այլ կերպ ապրել։ Հիմա դրա համար ես կարծում եմ որ ճիշտ կլինի, որ մենք նպատակ դնենք անկախությունը սահմանել ոչ թե որպես բացարձակ, արժեք այլ պոզիտիվ արժեք։ Պոզիտիվ ինչի մասնով ոչ թե կենց հայային հա, պոզիտիվ նեգատիվ, ասենք լավ վատ։ Պոզիտիվ ասենք բովանդակություն ունեցող, ինչ որ նպատակի ծառայող կենսական արժեք, որը մարդկանց առօրյային է նաև ծառայում, որը ինչ որ խնդիր ունի, ասենք են մարդիկ անկախ են ոչ թե ինչ որ ինքներով, այլ մի բանի համար այդ անկախությունը պետի մարդկանց դարձնի ասենք եւ պետությունը ազգերին դաշնի ավելի երջանիկ չգիտեմ ավելի բարեկեցիկ եւ այլն փորձենք հասկանալ այս իմ աստով անկախությունը ինչ կարող է լինել ես իմ պայմանական էսպիսի բաժանում ունեմ պայմանական ձևակերպում ունեմ որ անկախությունը ունի երկու կողմ արտաքին եւ ներքին եւ երկու առում ձևական եւ բովանդակային հիմա կփորձեմ դրանք մի փոքր ներկայացնել կարճ ներկայացնել որպեսի հետո այստեղից անցնենք այդ հեղափոխության թեմային որովհետև հեղափոխությունը իմ կարծիքով անկախության բովանդակային կողմի հետ ուղիղ կապ ունի արտաքին ձևական կողմը ինքը պարզ է սովորաբար այդտեղ է ինչ որ մենք որ երբ որ ասում ենք անկախություն որպես կանոն հենց այդտեղ հասկանում ենք այսինքն միջազգային ճանաչում չի գիտեմ մակում դրոշը տնկած եւ այլն եւ այլն որ ասում ենք անկախություն այդ ենք հասկանում բայց այս առումը որը ձևական առումն է իր մասին շատ բան չի կացել որովհետեւ ինքը հենց այդ ինքը մաքուր դատարկ ձև է ասենք աշխարհում կա 160-ատ անկախ պետություն եւ այդ ֆորմալ իմաստով իրանք բոլորն էլ նույն ձևի անկախ են ասենք չի գիտեմ ամերիկայի միացյալ նահանգները հայաստանը կամ չի գիտեմ տոնգոն եւ չի գիտեմ տոգոն եւ տրինդադ եւ տոբակոն տարբերություն սրանց միջեւ չկա չնայած ակնհայտ է որ փաստացի պետքա լինի բայց իրավական տեսակետից այդտեղ ոչ մի տարբերություն չի դնում դրա համար ավելի կարևոր է հասկանալ իսկ որն է 
են ինչը որ մենք զգում ենք որպես տարբերություն այսինքն բովանդակային կողմին ասենք արդեն արտաքին տեսակ է այս բովանդակային կողմին այստեղ մենք պետք է դուրս գանք մի քիչ այս նեղ ասենք բանից ազգային պատմությունների նեղ շրջանակից եւ հասկանանք որ համաշխարհային պատմության սուբյեկտները ոչ այդքան ազգային պատմություններ են ոչ որքան միջազգային համակարգերի պատմություններ են եւ յուրաքանչյուր երկրի ազգի պետության անկախություն ինքը մասն է եւ ինքը ձևավորվում է որպես տվյալ պահի միջազգային համակարգի մեջ ներգծված անկախություն շատ են ասում տեսեք 91 թվին մենք ուզենք չուզենք անկախություն կստանենք եւ ինչ որտեղ ճիշտ են ասում չնայած կարծիքով ճշմարտության կեսն է այստեղ բայց այդ ճշմարտության կեսը կա այսինքն մենք ունեն այն Ղարաբաղյան շարժում անկախության նպատակը ձևակերպենք չենք ձևակերպի բայց սովետական միությունը փլուզվում է այդ հին միջազգային համակարգը որի մասն է սովետական միությունը սառը պատերազմի այդ համակարգը փլուզվում է եւ ինչ որ երկրներ անկախանում են ասենք թուրքմենստանը անկախացել է հիմա ես չգնեմ թուրքմեն ժողովուրդը որքան ու էլ անկախություն ուզում գուցե ուզում էր հոգու խորքում բայց համենայն դեպս մենք դրա դրսևորումները չենք տեսել եւ եղել է օնակ 91 թվին հարակվեն սովետական միության պահպանման մասին որտեղ այդ թուն թուրքմենստանի եւ մնացած հանրապետությունների բնակության մեծ մասը քվարկել է հոգու սովետական միության պահպանման այսինքն կարող ենք ասել որ ֆորմալ նույնիսկ մենք բան ունենք թուղթ ունենք որ այդ մարտիկ անկախություն չեն ուզեցա բայց ստացել են սա այդ անկախության շատ կարևոր կողմն է արտաքին կողմն է որ որովե ժողովուրդ պետություն հանրություն կարող է անկախանալ նույնիսկ անկախ իր կամքից դա ինչ որտեղ պարտադրված է դա միջազգային հարաբերությունների մասն է եւ անկախություն ստացած այդ պետությունները իրենց կայունության գլխավոր երաշխիկը հենց այդ միջազգային համակարգն է այսինքն շատ պրիմիտ կոպի տասած դու կարող ես լինել շատ էլ ախմախ պետություն թույլ պետություն բայց անկախ մնալ չփլուզվել ու դա միջազգային համակարգը գառնկնա անկախության քանի դեռ չի փոխվել քանի դեռ նոր միջազգային համակարգ չի եկել կամ միջազգային համակարգի մեջ նաև չքնաժամային ինչ որ դրսևորումներ չեն լինում ոնց որ օրինակ հիմա է եւ այդ դեպքում այդ անկախությունների ոնց որ չափերը վերանայվում են հիմա չեմ ուզում շատ խորանալ հասկանում եմ որ այս թեման այնպիսին է որ պետք է բացես որ պիսի ավելի հասկանալ լինի ինի սա ուղղակի ուզում եմ նշեմ որ շատ կարևոր է միշտ հիշել հասկանալ որ այնպես չի որ ամեն ինչ միայն մեզ այնց է կախված հա կա նաև այս արտակին հանգամանք հիմա հասնելով անկախության ներքին որեմն առումներին էլի բաժանելով ձևականի եւ բովանդակայինի ունենք այստեղ իրավական կողմը ձևական կողմը անկախության որը տվյալ երկի չգիտեմ սահմանադրությունն է հասարակարգը եւ ամբողջ այդ իրավական բաները սրանք ժամանակակից աշխարհում որպես կանոն այս կոպի փեստ տարած են ոչ մի առանձնահատուկ բան չունեն մեր բախտը մի քիչ բերել է որ այն ինչ որ մեր սահմանադրության մեջ ամրագրված է մեր ոնց որ ժողովրդի քաղաքական փորձին համապատասխան է որտեվ մեր քաղաքական փորձը պես ուղիղ ժողովրդավարություն է եւ ընդհանրապես ժողովրդավարական շարժումներն են մեր հայկական քաղաքական փորձը նորագույն շրջանի նկատի ունեմ դրա համար որոշ չափով մեր սահմանալության հետ բռնում է այսինքն չնայած քովի փես տարած է բայց մի քիչ էլ մերն է եւ վերջապես անկախության այս ներքին արմում բում բովանդակությունը որը երևի ամենա կարևոր խնդիրն է սա ինչ կարող է նշանակել ես դիտի օրինակները սկզբում բերեմ հին պատմությունից միջնադարից ինձ միշտ մի հարցեր հետաքրքրում օրնակ ինչի հայկական պետությունը հայկական թակավորությունը իր ժամանակի վերականվես կիլիկը ինչի ենց կիլիկը ինչ է ավ դե մեր պատմաբանությունը ինչ որ պատասխաններ է տալիս շատ ընդհանուր ասենք որովհետև հայ բնակչություն կար կիլիկը մե հայ բնակչություն որտեղ ասես կար մանեն բուն հայաստանում հաստատավելի շատ էր կան կիլիկը կամ ասում են արտաքին բարենպաստ մտնոլորտ կար չգիտեմ խաչակիրներ է կան սելջուկներ է կան եւ այլն հա գործոն է հասկանալի գործոն է բայց նույն նույն սկզբունքով ինչի բուն հայաստանում պետություն չի վերականգնվում կիլիկան վերականգնվում է այդ պատասխանը չի տալիս մեր դպրոցական պատմագիտությունը եւ ես չգիտեմ դե չեմ ուզում ասեմ գտել եմ պատասխանը բայց գտել եմ իմ պատասխանը գոն է եւ որ երկար մտածի ասկացա որ որովհետեւ հայկական զորքն էր կիլիկա գնացել այսինքն այն ռազմական խավը որը դարերի ընթացքում եղել է այդ հայկական անկախության հենարանը բուն հայաստանում ինքը տարբեր պատճառներով հիմնական բյուզանդացիների քաղաքականությամբ հայաստանից դուրս էր բերվել տեղափոխվել էր դեպի փոքր ասիա եւ մի պա կենտրոնացել էր կիլիկայի լեռնային մասում եւ երբ որ այո բարենպաստ պայմաններ եղան 
այդ ռազմական խավի հիման վրա վերստեղծվեց հայոց թակավորությունը, որը բուն Հայաստանում չէ վերստեղծվեց։ Այսինք է կարել է ասել, որ հայոց թակավորությունը ոնց Իրականում ես տեղ տարբերություն կա, պետականություն է կորսես, թե թակավորություն է ուղակի վերացը, որտև թակավորություն է այդ պետականության վերին մասնա, վերին հարկնա, բած եվ որ կա ներքևի հարկը, այդ տարբեր համակարքեր մի մի իշխանություն կա, ինքն իշխանությունը տարբեր տեղ է կենտրոնացած, մի ակենտրոն համակարգ չի։ Հիմա եվ որ արդեն սկսեցի հետ նայլ, գիլիկի այց հետ նայլ նայլ, հասկացավ որ հայոց պատմության մեխանիկան թակավորությունը կարար վերանար, կարար շատ հանգիստ վերականգներ, բայց եվ որ այդ համակարկը դուրս է բերվում, կանդվում է, արմատախիլ է արվում, որը ոչ սելջուկներն են անում, ոչ մողոլներն են անում, այլ հենց բյուզանդացիք է Այսինքն այդ ռազմական խավը կամ իշխանական վերնախավը ինքը ոչ միայն ուղակի անկախության սենց մարմնավորումներ, ինքը նաև ստեղծում էր ներքին ինքն իշխանություն, որինակ հիմա մեր եկեղեցական ճարտարապետություն է, � Քրիստոնյան աշխարին մասն են, բայց եվ որ դու մտնում ես ես երկիր, դու մի անգամ ես տեսում ես, որ ստեղի եկեղեցիների ճարտարպությունը տարբեր է, ուրիշ է։ Եվ դա հատուկ մտացված է ստեղցվել, դա ենպես չի, որ հասենք Այսօրվա համակարքեր իրարկե շատ շատ ավելին են և շատ ավելի բարդ են, կան միշնադարյանը, ասենք են ժամանակ կարել է չգիտեմ ռազմական միատ կար, միատ եկեղեցական հոգևոր կար, մի երկու ատել մշակութային � Են թատրենք տեղեկատվական համակարգը, թու մետ է տեղակատվական համակարգում չկա աստեղ, ինչ 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 անելիք կա, բայց հոսենք մեջ հազգային լերատվությունը մենք ոնց ենք ստանում, ում աջկերով ենք նայում, ում Մերձավոր արվելքը Քրիստոնության հայրենիքն է, գիտենք բոլորս, վերջին մնացորդները Քրիստոնության մերձավոր արվելքում վերանում են։ Բայց նրամ մասին, չու գիտեմ, կանիս սնենք լսում ամեն որ, չենք լսում, չեն իր հայրենիքում վերանում է ծեղասպանությունը տեղի ունեն։ Հեմա կավ հավորտարի հետո է ծեղասպանությունը պահանջ են, որ ճանաչվի։ Բայց ինքը հիմա տեղի ունենում մենք առազնապես խաբար չենք դրանից, ոչել � շատ սերտ կապերին մեջ են։ Եվ նաև կաղաքական թե մապտի լիներ, ոտև կարողը Հայաստան այտեղ դեր ունենար։ Կարողը Հայաստանը վերսներ իր վրա այդ առակելությունը այդ Քրիստոնյանների պաշպանության, չի գինեմ, թե 
որը միջազգային հրատվություն ընդհանրապես աշխարը դիտեր հայաստանի տեսակետից մենք հիմա նախ մենք այդ թեման կունենայինք կիմանայինք կխոսենք երկրորդը մենք կփորձենք այդ թեման նաև դուրս բերել ասենք մենք փորձենք պարտադրել միջազգային հրատվությունը այսպիսի թեմա սա օրինակներից մեկն է շատ խոսացի շատ արագ խոսացի հեղափոխությանը երբ ի չեմ հաս նորմալ անհրադառնալ բայց ես ամպամեն ուզում եմ որ գոնե սենս սկիզբը դրվի էլի ինչ որ նշաններ դրվեն այդ թեմայի որտեվես բառն էլ արդեն 1 ու 2 տարի անդհատ հայաստանում ամեն օր արտասան ու մա հեղափոխություն հեղափոխություն բայց ինչա վերջ այդ հեղափոխությունը ոնց որ թե այդքան էլի քննարկում չկա բովանդակային կա մենակ ոգե կոչում փորձեմ գոնե ինչ որ թեզեր ձևակերպեմ էլի նախ ես ուզում եմ մի բան մենք հասկանենք որ ընդհանրապես հայաստանի նորագույն շրջանի պատմությունը ես նկատում վերջին ասենք 100 150 տարվա պատմությունը ինքը անդհատ հեղափոխության պատմությունը ձա առաջի հայկական հեղափոխությունը չի ոչ էլ վերջին նա երբ որ ասենք 1800 իրականների վերջին կամ 1900-ականներին ասում են հայկական հեղափոխություն այդ տերմին շատ կոնկրետ նշանակություն ունի նշանակում էր ազգային ազատագրական պայքարը որը վարում էին այն ժամանակվա հեղափոխ դրա համար հիմա հեղափոխական դաշնակություն հիմա պարզ չի ինչի այնքան հեղափոխական ինչով այ հեղափոխական բայց այն ժամանակ ավելի պարզ է այսօրվա տեսակետից իհարկե մի քիչ տարունա կա որ ազգային ազատագրական պայքարը կարող է հեղափոխություն կոչվել բայց այն ժամանակվա նաև միջազգային լեզվում դա շատ բնական էր որովհետև կար իտալական այդ ազգային ազատագրական պայքարը որը ոնց որ ֆրանսական հեղափոխությունը բոլոր սոցիալական հեղափոխությունների արխետիպն է այնց իտալական պայքարը գարիբալդի այդ գարիբալդի անունով հայտնի պայքարը ինքը նույնպես հեղափոխություն էր կոչվում իտալական հեղափոխություն եւ ինքն էլ բոլոր ազգային ազատագրական պայքարների արխետիպն է իտալիայից մինչև Չինաստան մեր հիմնը որ կոչվում է իտալական աղջկա երկ ինչ շատ է դուր գալի շատ է դա քննադատում են ասում են ոչ թե քննադատում են այլ բան են անում էլ ոչ որ մունատ են գալիս թե բա ինչի հայկական հիմնը պիտի ինի իտալական աղջկա երկ բա հենց այդ ամբողջ բան է որտեվ մեր ազգային ազատագրական պայքարը ինքը նախ միջազգային կոնտեքստ ունի ինքը մենակ հայկական չի ինքը համաշխարհային մի հատ մեծ պրոցեսի մասը եւ այդ պրոցեսի հիմքում իտալական օրինակն է ի միջել ուզ երբ որ այստեղի մեր արևելյան հայաստանի թերթերը այն ժամանակ վա շատ լուսաբանում էին իտալական այդ պայքարը համաժամանակյա դե ցենզուրա կար իրանք չեն կարող դա այդպես հայկական ասենք ազատագրական պայքար քարոզել իտալականի միջոցով էին քարոզում եւ իհարկե շատ մեծ իմաստ կա որ նա ալբանդյանը որը մեր կարել է ասել ես պայմանական կոչում եմ ազգային հեղափոխական այդ կաղապարի հիմնադիրն է այսինքն ազգային եւ սոցիալական հարցերի միասնական լուծման հիմնադիրն է շատ սիմվոլիկ է որ ինքը հենց այդ իտալական աղջկա երկն է գրել եւ հենց շատ սիմվոլիկ է որ դա է դարձել մեր հիմնը շատ կարեւոր է սա պահել այս իմիջալուցը մասին եթե իշենք սովետական հայաստանը նույնպես իրան որպես հեղափոխական երկիրեր ներկայացնում եւ իր լեգիտիմությունը հեղափոխություն հասկացության շուրջ էր կառուցում Ղարաբաղյան շարժումը նույնպես հեղափոխություն է եւ ոչ մեն ուղակի հեղափոխություն է այ իշխանափոխություն իմ աստով այլ մասն է այն թավշա հեղափոխությունների որ ամբողջ արևելյան եվրոպայում այդ ժամանակ եղան Ասինքն սա նույնպես մի համաշխարհային միտման մասն է միայն ազգային չէ սերկուսը միշտ միասին է ասինքն մենք որ շրջանը մեր վերջին 100-150 տարվա նայում ենք մենք տեսնում ենք հեղափոխություն հայկական հեղափոխություն իրա տարբեր իմաստներով այս միասնական շղթայի մեջ պիտի նայվի այս օրը եւ որ մենք կտրում ենք ասինքն ամեն ինչ այդպես բան կա չէ մի տուն կա ամեն մեկը որ շարժումից սկսել է այդ շարժումն էլ համարում է հիմքերի հիմքը ասենք մենք ասում եմ աշտոցի բուրակից սա սկսվեց մեզ ասում է թե քո 2008-ի մարտի 1-ից սաղ սկսվեց երրորդ ասում է չէ դեմիրջանի վաֆտա միտինգները կային այնչ որտով մե վերջ ով ինչ հիշում է էլի բայց այդպես չի հա այս պատմությունը մաշտոցի բուրակից չի սկսվում 2008-ից էլ չի սկսվում դեմիրջանի միտինգներից է չի սկսվում այլ գոնե նոր պատմություն եմ ես վերցնում հինը մի կամ թողած հայկական հեղափոխականության շարունակական ես կասեի հեղափոխական պրոցեսը ինքը սկսվում է 1880-ականներից դա միասնական պրոցեսը այս շարունակական հեղափոխական պրոցեսն է որ իրականում կերտում է մեր անկախությունը կերտում է մեր անկախության բովանդակությունը բայց ոնց որ թե անհատ անավարտ է մնում հատկապես ես կարծում եմ որ հիմիգվա մեր խնդիրը պետք է լինի ավարտի հասնել այն ինչը որ իմ կարծիքով 90-ականներին չի արվել որովհետև մենք այսօր ասում ենք անկախ հայաստան իրական եթե մենք նայենք այդ համակարգերի տեսակետից անկախ հայաստանը շատ քիչ բան է ստեղծել մենք գուցե ստեղծել ենք լիարժեքորեն այն էլ ոչ լիարժեքորեն կարծում եմ բանակը որը ստիպված ենք եղել բայց մեր խնդիրների 
fundamentem, e rhëntineri armat në rizgali masë e ne, vor anka khajstane, shat kic ban e stehcel, shat kic hamakar keruni vor idenen. Al vor shte inerzion shavna kucunen. Eskan e revi. Shnora kalsu.